mga benepisyo ka bang hindi makuha sa ilang ahensya ng gobyerno? Gusto mo bang magkaroon ng oportunidad sa negosyo? Kailangan mo pa ng payong legal, pero wala kang pambayad sa abogado. Aba eh, tumutok ka na sa programang Mare ng Bayan. Tuwing alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6.30 ng gabi. Mula lunes hanggang biyernes. Kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. ng Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, Attorney Noel Del Prado, abogado de Campanilla. Hi! Magandang araw sa iyo, Kapunto Attorney. Magandang araw, Mare. Magandang araw sa lahat ng ating Kapuntong na nakatutok ngayon sa atin. Alam mo, Attorney, ha? Special request to ng ating mga kaibigan na nasa LGBTQIA+. At ang request nga nila, sana madiscuss daw yung uh, partnership in terms of uh, ari-arian ng mga mag-partner ng LGBTQIA+. Dahil hindi natin maiwasan minsan, attorney, sa kanilang tagal ng pagsasama, nakakapundar na sila, no? Whether maliit or malaking pagpupundar yan, magandang maging klaro. Dahil sa mata ng batas natin ngayon, ang kinikilala lang na conjugal property ay ang uh, pagsasama ng isang mag-asawa na lalaki at babae. Tama, attorney? Actually, itong uh, mga batas na sumasakop ngayon sa mga miyembro ng mga LGBTQIA++ ay dahil hindi sila uh, maaaring maikasal under our present uh, state of laws. Dahil yung definition ng ating family code ay kumbaga restrictive pa rin. Sinasabi nga yung definition is a social contract between mm -hmm. a man and a woman. Okay, pag-usapan muna natin ito ah, mga kapamilya at mga kapunto natin. Ha? Ganito po kasi yun, ano? Ah, pagka kunwari ang isang asawa ay uh, lalaki or babae, at sila'y kinasal. Pagka nagkaroon ng problema, for example, na namatay ang isang uh, spouse, o yung lalaki, for instance, ay namatay, ang tagapagmada niya, automatic, yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Di ba? So, maliwanag sa batas yun. At kung ano man ang meron sila na kinita nila within their marriage ay conjugal property na pwede nilang paghatian at pwedeng manahin din ng kanyang tagapagmanang spouse or yung asawa. Ngayon, dahil uh, hindi na lingid sa ating mga kaalaman na may mga pagkakataon na dalawang lalaki, dalawang babae na nagsasama na sa isang bubong, pero minsan, alam mo, attorney, naglalaan, for example, yung uh, partner na same sex, no? Para doon sa kanyang partner, para hindi siya mahirapan sa mga susunod na pagkakataon. At feeling nila na pagka, kunwari, nagkasama sila sa isang bubong, ay uh, mabibigyan na automatic yung kanyang partner, kay lalaki o babae yan, ano? Hindi po kasi ganyan sa batas, no? Ang nagiging tagapagmana ng isang gay or lesbian na siyempre dahil wala siyang asawa na legal at wala rin siyang anak, yung kanya parents, tama ba ako, attorney, parents Oo. niya or mga pamangkin niya or kapatid niya? Oo, dahil ang sinasabi ng batas dito, Mare, ang uh, rules o batas ng co-ownership ang uh, masusunod. Ibig sabihin, kung maipapakita sila, may ebidensya ng kanilang actual contribution, yun ang uh, masusunod. Kasi kagaya din halimbawa sa isang negosyo, uh, halimbawa nagsosyo tayo mari, kung ano yung maipapakita natin na contribution mo at contribution ko, yun ang uh, proportion ng ating paghahati o uh, kumbaga yung ating uh, ownership rights. Pero halimbawa, uh, yung isang kotse, ipinangalan natin o isang lupa, ipinangalan natin sa sa pangalan natin dalawa, ganun din. Under rules of co-ownership, ipinagpapalagay o ang presumption ay 50-50 tayo doon kasi hindi naman natin in-specify ang uh, public document kung uh, mas malaki ba ang contribution mo, maaari 60% ba at akin ay 40%. Kung hindi natin yun in-specify, ang uh, presumption ng batas, eh, hati tayo doon, hating kapatid, uh, hati sa gitna. So, um, kunwari, Mm -hmm. hindi, hindi kami magkasama. Meron akong kapartner na babae mm -hmm. na bumili kami ng sasakyan. 
kung sakaling may mangyari sa akin at wala akong, siyempre, wala naman akong asawa dahil ka-partner ko nga ay isang babae, di ba? Ang mangyayari doon sa ari-ari ko ay mapupunta sa nanay ko at sa mga kapatid ko o sa pamangkin ko. Pero kung nakasulat kanyang pangalan na dalawa kaming kunwaring bumili ng lupa, dalawa kaming bumili ng kotse, 50-50 kasi nakasulat siya. Yes. Tama ba ako? Yes, kasi ang, ang rules ng co-ownership, halimbawa, o kaya rules of ownership, kung kanino nakarehistro, siya yung mm-hmm. presumed uh, owner. So, ibig sabihin, okay. kung hindi man lang naka, uh, lumilitaw yung kanyang pangalan sa kahit na anong, alam mo, sa titulo o sa yung rehistory ng sasakyan, eh, walang maaaring mapunta sa kanya uh, by way of uh, co-ownership shares or even, uh, kasi sa kaso ng uh, mag-asawa, kahit nakapangalan yan sa asawang babae lamang o sa asawang lalaki lamang, ang presumption lagi ng batas, kung yan ay na-acquire o nabili, Uh, o na-donate sa kanila sa panahon ng kanilang existing marriage, yan ay presumably co-owned uh, nila or part of their community property. Okay. So, ibig sabihin pala napakahirap i-prove. Kunwari biglang namatay ang isang partner at ikaw ay may ambag, for instance, at pangalan lang niya ang nakalitaw doon. Sasabihin ko, nako, may ambag ako dyan. May pera akong pinasok dyan nung binili yung property na yan. Meron akong share kahit na 30%. I would still have to go to court para i-prove. Magkukorte pa ako para sabihin na, teka muna, kaparte ako ng 30% dyan or 40% dyan. Pero medyo nasa kanya na yung burden of proof. Ibig sabihin, nasa kanya na yung mga uh, dapat na ipakitang ebidensya para paniwalaan siya ng korte. Tama ba ako? Tama kasi ang sabi nga natin, kung hindi siya nag appear sa titulo o sa registro, mm-hmm. eh, ang consumption, wala siyang share. Pero yung rules of evidence naman ay masusunod. Kasi ito ay presumption lamang at ito ay itinuturing na disputable presumption. Kasi halimbawa, yung paghulog ay idinaan mo sa banko. So ibig sabihin, meron namang paper. Kung may nakikita. Okay, oh, the proof. Oh, 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 oh. So, ibig sabihin, yeah. pwede mo naman yung patunay. Pero syempre, kung pag matigasan nung kung sino man yung nagmana, eh talaga mapipilitan kang igiit yung karapatan mo doon sa yes. share mo sa property, sa korte, o sa iba pa mga right. proseso. Ang tanong ko, attorney, ganito. For example, merong isang uh, tao na mas mayaman siya kaysa doon sa kanyang partner. At itong partner niya, gusto niyang pamanahan. Ano ang pwede niyang gawin para maproteksyonan niya? Yung para doon sa pinaglalaanan niya. Pwede ba siyang gumawa ng last will and testament? Uh, karaniwan, Mare, ang last will and testament o yung mga ari-arian na pwede mo ipamigay sa pamamagitan ng last will and testament. Eh, kumbaga... Uh, pasok lamang doon sa tinatawag nating free portion. Kasi nga, dahil under the law, kung wala kang will, lahat yan ay mapupunta sa mga compulsory heirs mo. So, okay. talagang kakailanganin mo pang maglaan. Pero, hindi mo din pwedeng ilaan lahat dahil, kumbaga yung mga compulsory heirs, meron tinatawag na legitim na hindi pwedeng mabawasan. Kung kaya, mm-hmm. ang, ang imumungkahin natin, uh, at karaniwan namang din ginagawa, ay yung paglalagay ng mga ari-arian sa pangalan ng uh, kanyang uh, partner na gusto niyang makakuha. O kaya, minsan, ini-incorporate nila lahat ng kanilang mga ari-arian at doon sa korporasyon, binibigay sa pangalan o nilalagay sa pangalan yung majority uh, shares ng korporasyon para lahat-lahat ng ari-arian ng korporasyon sa sakyan, building o kung ano paman, ay uh, makukuha ng kanyang partner dahil sa visa na man ng corporation laws dahil sa papel yun ang nagmamayari nito mga whether real or personal properties. Okay. So walang choice. Kung hindi, kung mahal mo, isulat mo doon sa papel na binilahan mo ng lupa. Pati na rin siguro sa mga bank accounts, no? Attorney, yes. no? Dapat nandudun din siya para import. Pero sa bank accounts, mukhang magkakaroon siya ng problema sa bank accounts, eh. Kasi automatic yan, attorney, pagka ang bank account may namatay na isa, kahit na yung isa ay eh, pwedeng pumirma. 
ay hindi basta-basta nagagalaw yun. Eh, paano yun? Eh, Mari, ganun talaga ang ano eh. Kumbaga, kahit naman hindi sila LGBT couple, ganito pa rin ang, ang rules. Ah, pag sa bako, ganun talaga SOP oh, kasi, yun. Na pag may namatay, oh. napipreeze yung account niya. Oo, oh, oh, dahil oh, bahagi na ng kanyang estate yung, oh, oh, yung share oh, doon, kung magkano man yung kanyang share doon. At hindi, eh, paano naman? For example, yung mga insurance policies. For example, meron akong partner, gusto ko siya yung aking beneficiary. O kaya kahit na yung sa mga SSS, yung mga ibang ano, paano yun? Actually, Mare, dito sa particular na usapin ng uh, insurance, noong March 2020, naglabas ang ating insurance commission ng isang legal opinion na mm-hmm. naglilinaw na yung mga miyembro ng LGBT community ay maaari ng pangalanan ang kanilang mga partners bilang kanilang beneficiaries sa kanilang wow, that's good news. Plan. Oo, so, yeah. at marami na rin uh, batas, mare, hindi lamang itong uh, opinion ng Insurance Commission, yung ating Magna Carta for Social Workers, Magna Carta for Women, at yung Death and Child Protection Policy, kasama yung Uh, sa pinangangalagaan yung kumbaga non-discrimination or kumbaga pinagbabawalan yung pang-aabuso na batay sa sexual orientation and gender identity. So meron na tayong ilang mga uh, pira-pirasong batas na nagbibigay ng dagdag na protection sa kanila. Kaya lang wala pa rin tayong batas na pinapayagan silang may kasal sa isa't isa. Okay. Tanong yung attorney. Sa GSIS may mga beneficiaries yan eh. Sa SSS may mga beneficiaries din yan eh. Kasama ba yan sa sinasabi mong karapatan ng kanyang partner na pwede na niyang ilagay? Parang hindi sila kasama, Mari, kasi karaniwan ang trato ng batas dyan. Halimbawa, merong uh, wag naman sana, halimbawa, namatay yung empleyado, yung GSIS empleyado sa gobyerno, empleyado yung naman sa pribado yung sa SSS. Mm-hmm. Karaniwan, nagiging bahagi ng kanilang estate yan. At oh, sa I see. loss natin, ang nag-apply, yung kung sino pa rin yung mga legal or tinatawag natin compulsory heirs, sila yung karaniwang mayroong uh, primary right right doon sa proceeds ng insurance na yan. Oh well, nako, ganun talaga. Hayaan nyo, kunti-unti naman na no, maibibigay din yung karapat dapat. May gusto kang idagdag, attorney? Oo, oh, kasi ito, uh, paunang gabay lamang, Mari, maraming detalye na pwedeng mag-iba kung iba yung particular na sitwasyon ng ating mga uh, kaibigan na kapamilya na LGBT. Kaya ang minumong kahit ko, kung meron silang particular ng tanong, pwede silang uh, mag-iwan ng comment dito sa iyong uh, YouTube at Facebook yes. para uh, higit natin silang matulungan. Well, anyway, sana nga po, kahit pa paano, sabi nga ni attorney, hindi natin pwede i-discuss dahil ang bawat kaso, iba-iba. At bawat kaso, iba-iba ang ebidensya, iba-iba din ang mga sitwasyon. Kaya kung kayo po may mga katanong ng pang-iba, pwede po kayo mag-message sa amin ni attorney at susubukan namin masagot lahat ng mga katanungan ninyo. But anyway, for now, yan ang aming payo sa inyo dahil kung alam niyo po ang batas, kayo po ay maproproteksyonan. Kaya naman ang lagi po sinasabi dito, alamin ng batas para tayo ay maproteksyonan. At para kay attorney, ano yung sinasabi mo, attorney? Ako naman, lagi rin papaalala, Mare, na ang uh, tamang batas kaalaman ay dapat nating panindigan. Huwag nating panghawakan yung fake news at uh, sabi-sabi ng kung sino-sino. Magtanong sa isang abogado para po kayo ay mabigyan ng tamang kapayo. Ayan. Kaya nga ang aming hashtag dito, tamang kaalaman dapat. Mare ng bayan po, Mare Yao. Kasama natin, of course, ang abogado di Campanilla, Attorney Noel Del Prado. Hello sa'yo, Attorney. Hello, Mare. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapuntong nakatutok sa atin ngayon. Nako, mga kapunto, ha? magandang topic po ang ating pag-uusapan ngayon para sa isang sektor na dapat talagang binibigyan ng pansin. Ito po ang mga PWDs. Ano-ano nga ba ang inyong mga karapatan? Kaya dapat malaman nyo na now na. So, eto na si Attorney Noel Del Prado. Attorney, ano-ano nga ba ang mga tao na kasama sa PWD? 
karaniwan yung kasi international symbol ng PWD yung mga na, nasa uh, wheelchair, wheelchair. Tao. pero oh, 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 oh. hindi lamang yan yung mga sakop sa ating bata sapagkat uh, sa ngayon hindi lamang yung mga wheelchair bound PWDs ang binibigyan ng proteksyon kasama na rin dito halimbawa yung mga bulag yung mga pipi at bingi at uh, ngayon pinalawak pa ito para maisama yung tinatawag nating mga PWDs na may learning disabilities. Ito yung mga uh, kondisyon ng isipan, kumaga may pakukulap sa kanilang mental o physical disability. Mare. Actually, kasama na rin po dito yung may mga problema sa mata, lalo na kung grabe talaga ang grado. If I'm not mistaken, kung talagang saksakan ng taas, ay, nako, PWD rin po kayo. Pero magkaiba ang uh, klase, no? dalawang klase at PWD. May tinatawag na uh, temporary, meron din naman talagang panghabang buhay. Tama ba ako, attorney? Tama, at ito ay kumbaga tinututuhanan ng ating mga uh, medical at psychological uh, practitioners. Kasi uh, madali namang uh, ma-diagnose yan kung yan ay panghabang buhay ba o kung baga meron bang mga medical or psychological intervention na magagawa para ikaw ay kung baga umusad mula sa pagiging PWD pag patungo sa isang normal na uh, functioning sa ating lipunan. Okay. Paano nga ba makakakuha ng PWD card muna at turn it in? Okay. Ayon sa ating batas, ito ay kinukuha sa mga city or municipal social welfare and development offices at sila yung kumbaga repository, legal custodian ng lahat ng mga mga registered PWD sa bawat bayan at sa bawat lungsod. Mare. Okay. At kung ikaw ay may PWD card na, ano-ano naman ang mga benepisyo na meron sa mga PWDs? Uh, mare, tinatakda ng batas na meron kang uh, 20% discount doon sa mga pangunahing uh, pangailangan, hindi sa lahat ng binibili mo. At uh, ito karaniwan yung mga uh, may kinalaman doon sa kung ano yung uri ng iyong disability. Halimbawa, yung mga may learning disability o kaya yung mga uh, physical incapacities, karaniwan, uh, sapag dyan yung mga pagkain, Siyempre, at yung mga pang-araw-araw na pangangila, halimbawa doon sa mga bata, yung mga diapers, doon sa matatanda, uh, diapers din o kaya yung mga uh, gamot nila. Pero kasi siyempre, kung ikaw ay PWD at ikaw ay senior citizen, isa lang yung uh, karaniwan mong pwedeng ma-avail. Kasi ayon sa batas, ayon at karaniwan, mas uh, marami yung uh, ibinibigay sa ating mga senior citizen. Kaya kung ikaw ay PWD at senior citizen, karaniwan yung senior citizen ang ginagamit para sa mga discount uh, lamang mara. Alright, so ang ibig sabihin, mga basic necessities, ang binibigyan ng special na diskwento nung card na yan, no? At hindi yung luho, iba yung luho, no? Uh, eh baka gusto mong bumili ng uh, kotse at hihingi ka ng discount, ay wala kong ganyan. Oo, hindi pwede yun, ano? Pero at least ang lipunan natin kumikilala sa mga persons with disability. Lagi kasi silang nauuna, binibigyan sila ng priority. Kahit nga po sa daan, dapat merong uh, daanan para sa mga PWDs. Meron din dapat na special na parking areas para sa PWDs. Oo, Mare. Ito ay kumbaga nasa lumang batas pa, Mare, yung binabanggit mong mga accessibility features ng mga gusali, kalsada at parking lots. Nasa ano pa yan? Batas Pambansa 344, noong Marshall pa yan, o yung tinatawag na accessibility law. Pero, noong mga mas marami ng development sa batas man dito sa Pilipinas at international, ipinasa rin yung uh, Magna Carta for Disabled Persons, yung RA 7277. Pero yung pinakahuling installment ng nagdadagdag ng mga penepisyo ay yung Republic Act 10524 na meron na ngayong dagdag mare na insentibo sa mga employers na mag-hire ng PWD sa kanilang uh, workforce. Pwede nilang i-deduct yung total equivalent ng 25% of the total amount paid ng wages sa mga PWD sa kanilang income tax. So, pwede pa nila itong maklaim 
Plus, kung magbabago sila ng, kung baga, gagastos sila sa facilities uh, para sa accessibility features ng kanilang building o ng kanilang premises, pwede pa ng uh, 50% ay yung direct cost ng improvements ay pwede pa nilang uh, idagdag na deduction, mare. Ngayon, may batas din na nagsasabi na bawal mag-discriminate sa mga PWDs. Kung uh, nag-violate ang isang tao dito, anong magiging kasalanan niya, attorney? Kunwari, nilait-lait niya, hindi niya tinanggap sa trabaho, nilait pa niya. Ano ang magiging kaparusahan niyo? Pero niya kaparusahang uh, pulong at uh, multa, maaari. Kasi yan ay, kumbaga, merong isang prinsipyo yung non-discrimination ng PWDs. At yan ay, kumbaga, hindi lamang yan sa aktual na interaction ng mga tao. Halimbawa, doon sa mga lumalabas sa telebisyon, kung halimbawa, yung mga dating pamantayan na kumbaga yung sa comedy, pinagtatawanan yung mga putal, pinagtatawanan yung mga pipilay-pilay o yung mga ngungo. Ngayon, may haharapin na silang mga uh, kaparusahan sa patas kung ito ay gagawin nila. So, uh, kulong ba ito? Is it a criminal offense? Oo, may kulong yan at may uh, multa. Uh, bukod pa, halimbawa, kung ito ay inilabas sa TV, nakakaroon din sila ng pananagutan sa uh, government regulatory agency, kagaya ng NPRCB, dahil may mandato rin ng NPRCB na ipatumpad itong mga batas na patungkol sa mga PWD, senior citizen, at iba pang mga uh, vulnerable sectors of society. Ma. Okay, siguro ang uh, maganda na lang natin ipamahagi sa ating mga kapunto, bawal mo talagang mag-discriminate. Hindi naman mong ginusto ng ating mga kapunto na magkaroon ng kapansanan sa katawan or kahit sinong tao, kahit sinong magulang, walang may gusto na magkaroon ng may kapansanan ang kanilang mga anak. So, lagi natin isipin na may mga magulang sila, may mga nasasaktan at saka hindi hindi talaga pwedeng mag-discriminate ka ng kahit na sinong tao kay antas ng pamumuhay, kay uh, kakulangan sa physical na pag-anyo or kahit sa kanyang utak, hindi talaga dapat mag-discriminate. Let us respect each other. Yan po ang susi sa harmonious relationship nating lahat. Diba, attorney? Tama. At tandaan natin, lahat nitong mga batas na ito ay nagmumula dun sa batayang prinsipyo sa ating konstitusyon na lahat ng tao, lahat ng mamamayan ay may angking damal na hindi dapat uh, yurakan ng kahit na siya. Mare ng Bayan. Kasama ang batikang journalist na si Mare Yao. Ako po muli ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ang ating abogado de Campanilla. Walang iba kung di si Attorney Noel Del Prado. Ito po ang kapunto ninyo sa lahat ng mga usaping liga. Ayan. Kasi syempre may mga punto kayo. May rin siya. Lahat tayo ay may punto. <laughs> Hello and magandang magandang araw sa iyo Kapunto Noel. Magandang araw uh, Kapunto Mare, magandang araw sa lahat ng ating mga Kapunto. Ngayon ay handa na rin uh, makinig at matuto kasama nating dalawa. Ngayong araw na ito mga Kapunto, ang pag-uusapan po natin ay marital rape. Meron din palang rape sa loob ng kasal. <laughs> Nako. Sige nga, mas magandang bigyan mo kami ng linaw dito Attorney Noel. Doon sa batas na Republic Act 8353 o yung tinatawag nating Anti-Rape Act of 1997, ginawang uh, krimen ang panggagahasa ng lalaking asawa sa kanyang asawang babae. Bakit, Mari? Kasi dati hindi krimen ang marital rape. Dati kasi ang turing ng batas sa asawang lalaki at asawang babae isa lang ang kanilang juridical personality. So, ang dating konsepto ng batas, yung lalaki at yung babae nagiging isa. So, hindi mo pwedeng rape yung sarili mo. So, yun ang dating konsepto. Doon sa introduction nitong RA 8353, sinasabi doon na hindi ang pakikipagtalik sa loob o sa konteksto ng uh, marriage ay dapat lagi pa rin consensual o dapat laging mayroong consent, laging mayroong pagpayag. Hindi ito pa yung pin. So kapag pinilit mo sa pamamagitan ng physical force o psychological force, physical force yung talagang yung overpower mo, yung psychological force naman tatakutin mo o pagbabandaan. Bawal yun dahil yun ay marital rape, marital. 
ang marital rate hindi lamang sa lalaki sa babae, pwede rin babae sa lalaki. Oo, dahil doon sa definition ng uh, rape law, posible nang magawa ito ng uh, babae sa lalaki at sa katunayan, mare, doon din sa parehong batas, pwede na itong hindi sa konteksto ng marriage kasi yung marital rape ay sa konteksto lamang ng marriage. Pero doon sa definition ng, bagong definition ng rape, pwede nang i-prosecute ang pangre-rape ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Attorney, ang tanong dyan, ano ang magiging parusa kung sakaling napatunayan na siya nga ay nagkasala ng marital rape? Karaniwan, mare, meron niyang parusang pagkakulong at uh, parusang multa. Ah, pero tandaan natin, mare, hindi lamang siya na, uh, lumalabag sa RA 83. 83 dahil meron na rin tayong bagong patas yung pinatawag nating Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children kung saan malinaw pwedeng tuhan ng pinatawag nating sexual violence yung asawa laban sa kanyang pamilit, pananakot, Uh, kasi minsan, mare hindi lamang ito yung uh, physical. Minsan, kasakama dito yung emotional blackmail. Di ba? Kung hindi ka makipagtalik sa akin, magpapakamatay ako. O kaya, uh, mambababahay ako. O kung anumang hindi legal na pagbabanta sa, um, kumbaga, para mapilitan o makontrol yung isip ng kanyang asawa. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin, yung mga lalaki po kung kumaabuso dahil ang violence against women and children ay uh, isang protection po para sa mga kababaihan. So, bukod dun sa marital rape, pwede pang yan ay may isang pa, no? Uh, kailangan lang natin ipaalala, bagamat ito ay inyong karapatan, yung karapatan ng pakikipagtalik o yung coitus yung tawag dyan, hindi ito ma aring ipilit, hindi maaaring pwersahin. Ang kahit sino sa relasyon, kumbaga hindi ito nagiging ayon sa batas, hindi na makatarungan, at syempre labag din sa karapatan ng mga kababaihan. Marami na ba ah, ang nagkakaso ng marital rape sa pagkakaalam mo, attorney? Or ando doon pa rin yung uh, nakakahiya, asawa ko yan eh. Ano ang uh, statistika mo pagdating dyan, attorney Lowe? Uh, wala talagang ano eh, wala pang definitive na pag-aaral dito, Mare. Pero lagi siyang, uh, bagamat hindi siya isinasak pa bilang marital rape, sakop siya noong halimbawa yung nagsasampan ng temporary protection order o kaya yung ginagawa siyang grounds kasi totoong grounds siya, either legal separation or yung sinasabi mo, indication dito ng uh, psychological incapacity. So maraming uh, posibleng gamit pero panlinaw ay hindi mo pwedeng pilitin ng iyong asawa kung ayaw niyang sumiping sa'yo, makipagtalik sa'yo. Walang mm. pilitan. Alright. Walang pilitan. Lambingin mo na lang kasi. Alam mo, pagka ganun mga pagkakataon, mga kapunto, magandang uh, pumunta kayo sa isang local church na meron magbibigay ng mga counseling pagdating sa mag-asawa. Ayan. Open up yourself na makarinig ng mga counseling mula sa iba't ibang church organization. No? Para, alam mo yun, nalalaman yung obligasyon. Hindi siya nakakalimutan din ng mga kababaihan ng mga obligasyon. Eh, diba? Kaya tuloy napipilit. No? Napipilit. Ayan. Ay, Tingnan mo nga naman pag-ibig na yung pinag-uusapan natin na Tony Noel. Eh, diba? Pero napakaganda diba? nung uh, bungkahi mo, Mare, sapagkat yung puntong legal ay isa lamang sa mga punto na maaaring nung tingnan. At karaniwan, ito na yung extreme na remedyo. Pero tama si Mare, marami pa kayong uh, pwedeng gawin. At hindi lamang yung abogado, ang profesional, na maaari nung hinga ng tulong. Lalo na kapag pinag-uusapan ay relasyon at pag-ibig. Marami po yung mga psychologists, mga marital counselors, at syempre yung inyong mga religious uh, counselors, kagaya ng binabanggit ni Mare, ay napaka halaga po para mapanatiling buo yung ating uh, pagsasamahan at yung ating uh, marriage. Oo. Oh, oh. Ang sinasabi nga natin, sabi ko, kay uh, Tommy, kaya magaling po si Tommy Abogado. Eh. Wala siyang kaso. Oo. Oh, yan ang magaling na abogado. Walang kaso. Kasi lahat naaayos na niya bago pa magkakaso. Ay... <laughs> Bale, bayad ka pa rin. Huwag ka mag-alala, Tor. Bayad ka pa rin, di ba? Ano ko po sabihin mo? Walang uh, nagkakasa sa kanya. Kaya magaling. Wala <laughs> <laughs> ko okay. Maganda talaga yun yung bang napag-aayos mo na sila bago pa magkaroon ng kaso. Hindi ba napakaganda noon? Ano? Anyway, mga kapunto, hanggang sa susunod po natin batas kaalaman, pati na rin ang mga tamang kaalaman para sa atin. Huling parahan natin ang legal. 
Mas magandang pinag-uusapan talaga. Mas magandang outside of any other, sabihin na natin na uh, entities, no? Whether ibang tao yan or whether kaso yan, mas magandang within eh nasusolusyonan na. Muli po, uh, nagpapaalala sa inyo na ang ating batas ang ating proteksyon. Okay? So, attorney, parting words? Opo, para sa mga bisis, ang tamang batas kaalaman, lalo na sa marital rate, ay dapat nating panindigan. Alamin po natin ang batas para tayo po ay maproteksyonan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. At sana i-like nyo po, i-share at i-subscribe ang ating YouTube account ha. Marayaw po ito ang inyong mare ng bayan. Kasama natin ang ating abogado de Campanilla, Attorney Noel Del Prado. Hello at good morning sa iyo Kapuntong Noel. Magandang araw sa iyo Kapuntong Mare. Magandang araw sa lahat ng ating mga Kapuntong lagi nakatutok sa atin. Mare. Pakapunto, alam kong magaganda kayo ngayong araw na ito. Ha? Kasing ganda namin dalawa ni Attorney Noel Del Prado. Kaya naman minsan, di ba, maraming mga nangyayaring hindi ka nais na is. No? Ano ho ba ang pinag-uusapan namin ngayon ni Attorney? Ang pag-uusapan po namin ay sexual harassment. Ayan. Papaano nga bang nagkakaroon ng sexual harassment, Attorney? Oo, oh, Mare, sa ating uh, batas, yung anti-sexual harassment act, of 1995, ito RA 7877, mayroong tatlong konteksto kung saan pwedeng magawa itong krimen ng sexual harassment. Yung una, yung tinatawag nating employer-employee. Ibig sabihin, yung mga nakatataas sa iyo sa opisina, sila yung posible makagawa nito sa mga subordinates mm-hmm. sa kanil opisina. Pangalawa, yung konteksto ng teacher and student mm-hmm. uh, uh, eskwelahan. Mm-hmm. Kahit na online na yun, eh, may nangyayari pa rin, posible pa rin magawa ito. At yung ikatlo, mare, yung pinatawag naman nating konteksto ng coach at trainee. Ngayon, medyo mahirap dahil nakatigil pa rin yung mga contact and non-contact uh, sports. Pero uh, batas, ito yung tatlong uh, konteksto kung saan maaaring magawa itong krimen ng sexual harassment. So, ibig sabihin, attorney, dapat talaga ang elemento ng sexual harassment yung isang party nakatataas sa isa. Tama? Ibig sabihin, meron siyang otoridad doon sa isa. Mas nakaakyat ng anbas, no? Ibig sabihin, uh, dahil sa teacher and ano, pwedeng yung grades, no? Pagka naman sa trabaho, pwedeng matanggal ka sa trabaho. O kaya yan naman, hindi ka masama sa tournament. Ibig sabihin, no? Meron, meron kang blackmail, ika nga, yung tinatawag natin, ano? Yan ang sexual harassment. May kapangyarihan. At ang tawag dyan, Mare, yung moral ascendancy. Kasi, Merong moral ascendancy. Tama. So, paano ginagawa itong sexual harassment na ito, attorney? Ano-ano yung mga sangkap para matawag? Bukod sa sangkap na nasabi mong isang malaking factor na yan, ano pa yung mga sangkap na yan? Okay. Karaniwan ito, Mare, yung pinakagrabe, yung paghingi ng sexual favor. Ibig sabihin ito, okay. uh, pipilitin ka o oh, kukumbinsihin ka na makipagtalik sa kanya kung ikaw ay yung empleyado uh, in relation to your employer kung ikaw yung estudyante sa iyong guro at kung ikaw ay trainee sa iyong code. Para, uh, kagaya ng sinabi mo, yung matanggap sa trabaho, mapromote sa trabaho, makakuha ng more favorable kasi di ba karaniwan hindi ka uh, baka pwede i-assign mo ko dito sa mas magaan o i-assign sa mas magaan na lugar mas mm-hmm. magaan na uh, position mas magaan na department at mm-hmm. kung ito ay uh, kumbaga gagawing dahilan o kumbaga precondition para maibigay mm-hmm. sa'yo yung dapat naman ay nararapat sa'yo ang tawag dyan, Mare, ay sexual harassment. Hmm, I see. Ako, medyo, ano yan, ha? Mahirap-hirap na bagay yan. Dahil, syempre, talagang uh, pag ikaw ay gumawa ng hakbang na ganyan, malamang, talagang magkakaroon ng gulo dahil trabaho mo ang at stake or reputasyon mo ang at stake, no? Ano-ano naman ang uh, pwedeng gawin ng taong uh, ginagawa ng sexual harassment? Eh, hey, Mara, dito maganda yung uh, tanong mo sapagkat sa ang publiko man o pribadong establishment o 
Oo. Kailangan meron silang itinatag na OB o Commission on Uh-oh. Decorum and investigation. Tama ka, medyo sensitibo itong mga bagay-bagay na ito. Kaya, karaniwan, bukod doon sa meron na kayong administrative disciplinary mechanism, mm-hmm. ito yung RA 7877, inuutusan pa na magkaroon kayo ng dagdag na enforcement mechanism, particular lamang o nakatutok lamang sa mga sexual harassment acts in the workplace, whether it be in a public office or in a private establishment, pare. So, okay. pwedeng unang gawin ng uh, biktima ay magsumbong doon sa tinatawag na Committee on Decorum and Investigation na siyang uh, mag-iimbestiga, magsisiyasat kung totoo ba o hindi itong mga aligasyon ng sexual harassment, pare. Ang sexual harassment ay ang criminal offense. Yes, pare. Oo. At uh, so, itong Committee on Decorum, yan yung administrative aspect yes, na, oh. ng uh, kasong ito. Oo. Oh, oh. Sabihin, uh, kung sinabi nyo administrative, yung within lang ng kumpa ninyo, pwede sa HR ninyo, pwede sa boss ninyo. Kung iyan ay superior nila, eh paano kung talagang boss ninyo na? Okay lang naman, eh, hindi na kayo mag-file ng charges dyan, pwede na kayong dumiretsyo. Sa pinakamalapit na hintila ng polisya at pwede kayong magsabi ng inyong kaso. No? Na Tama. Uh, Di ba, hindi na kailangan ng administrative, pwede na kayong tumalon. Kasi ito po yung malaking, malaking offense, criminal offense ito. No? Now, ang tanong ko, attorney, your words against my words ang mangyayari nito. No? Yung, yung sinabi mo at yung sinabi ko, of course, meron tayong hukom na pwede talagang mag-waiting. No? Ano-ano yung mga importanteng uh, elemento? Kasi pwede kasing mangyari, attorney, na hindi naman talaga siya sinesexually harass nitong taong ito. Pwedeng pinagbibigtangan niya. Paano nakikita kaya ng hukum yun? Depende talaga sa ebidensya at pagpahitahin ng kwento, no? O, bari. Oh. Eh, pero ang unang tinitignan ng hukum, meron bang moral ascendancy yung nirereklamo mo? Kasi malaking bagay. Halimbawa, mari, ang karaniwang depensa dyan, hindi ko naman siya hinaras. Meron kaming relasyon. Diba? Yun yung karaniwang depensa dyan. Oo, oh, 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 tama. Kami ay nagtalik, pero ito ay isang consensual act. Hindi ko siya pinigit. Pinigit. Oo, oh, oh, okay. oh, oh. Pero ang ang mahalaga dyan, Mare, kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, employer-employee, student at teacher, yung uh, coach at trainee, kung nagkaroon kayo ng relasyon, dehado na kaagad yung may moral ascendancy packet. Okay. Kahit yan ay consensual, yung batas sinasabi, yan ay bawal. Sapagkat ikaw ay nasa posisyon na ikaw uh-huh. ay pikapangyarihan at uh-huh. hindi ng batas, meron kang pang-aabuso. Sapagkat malamang, uh, kahit na yan ay may elemento na pumayag, eh malamang yan ay napilitan. Sapagkat merong mga consequences kung sila ay tatanggi. Okay, uh-huh. tanong naman, attorney. Paano kung baliktad? Yung student ang may gusto sa teacher. Ito ba ay matatawag na sexual harassment then, then o hindi na? Ibang kaso na ito. Ibang kaso na ito, Mari. Oh, okay, ibang kaso na ito. Doon sa napag-usapan na natin dati, sa safe spaces app. Sapagkat doon kinover na yung baligtad. Yung okay. estudyante naman ang nangaharas, yung training naman ang nangaharas sa coach, at yung uh, empleyado naman ang nangaharas sa kanyang superior officer. I- ibang kaso na yon Ibang kaso, pero critical right. case pa rin yun, Mare. Pero dito, okay. Mare, ang mahalagang may paalala natin sa ating mga kapunto, itong kaso ng sexual harassment, kailangan ninyong maisampa ka agad. Sapagkat ito ay napapaso sa pagkalipas ng tatlong taon. Mula three years lang. Three years lang. Okay. Okay. Sa araw na ginawa ito laban sa inyo, Mare. Okay. Now, ano ang magiging uh, parusa, more or less, doon sa taong uh, nagharas, doon sa isang uh, tao? Medyo mababa lang, Mari, sa buwan, oh. anim na buwan, at uh, multa mula sampung libo hanggang dalawampung libo. Okay, ha? Hindi pa nare-repaso yung batas na yan, mababa pa, ano? Eh, kasi 1995 pa ito, Mari, medyo matagal-tagal na itong batas. Pero, uh, posible naman na yung ginagawa rin sa inyo, na sexual harassment ay paglabag din doon sa safe spaces. Ah, so tignan po rin nyo uh, yung patas na yon. At ang pinakamaganda nga, Mari, kung kayo, hindi kayo tiyak, kailangan nyo magkonsulta sa isang abogado para malaman po rin nyo kung ano-ano yung pwede nyo yung legal na remedyo na maaaring, sabi nga ni Mari, criminal case, 
na mayroong civil aspect, so kasama ng civil aid. At pwede rin itong katawag natin sexual harassment sa Committee on Decorum na and investigation ng inyong uh, opisina. Yan ay administrative case, Mare. Alright. So, mga kapunto, yan po ang pinag-uusapan natin ngayon ang uh, tungkol sa sexual harassment. Sana po walang nangharas sa inyo, no? Uh, dahil napakahirap po magkakun ng ganyang klaseng kaso. Pero, Mare, paalala ulit natin kasi itong sexual harassment, isa lang yung halimbawa na pinag-uusapan natin yung pag ng sexual favor o yung pamimilit sa inyo na makipag-alik. Pero minsan, Mare, yung mga ibang kaso na nakarating sa Korte Suprema, uh, laging tinitignan yung tabu ang uh, konteksto. Konteksto. Oh. Kasi hindi naman yan kaagad tumatag o humihingi kaagad ng sexual favor. Minsan nagsisimula yan, maaari doon sa mga pasarin. Pananalita. Pananalita, exacto. Halimbawa, okay. yung mga nakarating na kakaso, ang nagsimula. Pagpasok yes. daw niya sa office, Tina, sinabi sa kanya, ang bango-bango mo. Yun. Uh-uh. Kinahaplos yung kanyang uh, buko. May mga aksyon na ginagawa. Ay, may mga text message, may mga tawag, may mga Ayun. pagkikita. Ah, no? May mga pagkikita na. May mga, yun ang mga circumstantial evidences <laughs> that leads on to <laughs> whatever. No? Yung puwit, pinipisid yung braso, pinipisid yung Yan Uh-oh. ang kinahaplos. Okay? Uh-oh. Okay na. Ang, kumbaga, ang mahalagang tignan dito, yung elemento ng unwanted. It may sabihin yes. kung sa welcome, yan yes. posibleng maging sexual harassment. Okay, at uh, pinapaalalahanan namin ang lahat at na ang sexual harassment po, hindi lang yan babae sa babae, lalaki sa lalaki, ah. babae at lalaki, lalaki at babae. So, posibleng iba-iba yan, no? Okay. So, pwedeng, kumbaga, pwedeng uh, sa lalaki, pwedeng sa babae, pwedeng sa LGBTQ. Yes. No, oo, oo, lahat yan. Walang pinipili ang patas pagdating sa harassment. Okay? So yan, mga kapunto, ang ating uh, harassment issue. Ngayon, haharasin ko na si attorney na magbigay ng kanyang huling mensahe. Attorney? Opo, kagaya po ng mga kaso na pag-usapan namin ni Mare, pabuting alam po po ninyo ang batas dahil ang tamang batas kalaman, dapat natin Mare ng Bayan. Kasama ang batikang journalist na si Mare Yao.